E no Brasil também a gente enfrenta um outro drama que vem assustando os brasileiros, é, que são as enchentes é, no Acre. Já é a segunda maior cheia da história do Acre. Pois é, desde que as fortes chuvas começaram no Acre, no fim do mês passado, quatro pessoas já morreram. Escolas e hospitais foram fechados, como a gente vem mostrando aqui no programa, e só aumenta a quantidade de pessoas prejudicadas. Então a gente vai mais uma vez a Rio Branco para falar com a repórter Simone Oliveira, que tem as últimas informações. Boa noite, Simone. Glenda, Zeca, boa noite a todos. Eu estou aqui em uma rua que dá acesso ao centro da capital acriana e ela foi interditada porque ela foi tomada pela água. Infelizmente, o nível do Acre continua subindo, está com 17 metros e 86 centímetros. A nossa equipe de reportagem percorreu um dos bairros atingidos pela cheia e conversou com algumas famílias. Essas famílias, elas permanecem em suas casas, com medo de serem furtadas. Quem está sofrendo também com essa situação são os animais, que estão sobrevivendo, escapando em cima de telhados de residências, onde a água ainda não chegou. A boa notícia é que em quatro municípios acrianos, o nível do rio baixou. Brasileia, Epitaciolândia, Plácido de Castro e Chapuri. Essa já é a segunda maior enchente registrada em toda a história do Acre. A gente vai ficando por aqui, torcendo que a nossa capital volte à normalidade. Obrigada pelas informações, Simone. A gente também está aqui torcendo bastante para que isso volte ao normal, né, Zeca? Especialmente feliz, entre aspas, com a folga, né? com o respiro que algumas cidades já estão tendo, inclusive Brasileia. No segundo episódio da série Alagados, História de um Acre Submerso, o Juliano Dipe mostra como os moradores dessa cidade, Brasileia, que tinha sido então a cidade mais atingida pela enchente do Estado, estão se virando no dia a dia. E é um dia a dia terrível, né? Não, um dia a dia muito terrível, muito difícil. Uma coisa é falar em números, né? Números de vítimas, de altura do rio ou então de desabrigados, né? Outra é mostrar o que de verdade acontece com essas pessoas que viram as suas casas serem alagadas. Mina, mostra pra gente, por favor. Claro, Glenda. A previsão do tempo ainda não é lá muito animadora, porém, como Simone Oliveira nos atualizou, em quatro áreas a água, ao menos, parou de subir. Episódio 2 de Alagados, Acre Submerso, na tela. Estamos saindo agora cedinho, porque nós temos aqui para Brasileia. 75% da cidade está alagada. Nesse momento, a única via de acesso é essa aqui, através de embarcações. Podemos subir? Pode. Eu já vi outras enchentes que atingem um, um bairro, outro e tal, mas toda a cidade assim, né? Olha a, a, a força da água. Amigo, você não vai sair de casa? Vocês estão em quantas pessoas aí? Quatro pessoas ilhadas aí. Olha só a força da água. Aqui é o cabo de energia elétrica, obviamente. A energia foi cortada, por isso que eu posso passar por aqui com segurança, mas é o poste da energia. A água subiu tanto que nós estamos na altura da fiação elétrica da cidade. Tá salvando as coisas que dão aí no telhado? Não, vou deixar aqui mesmo. Vai deixar em cima. E o senhor tá dormindo aonde? Aí no batelão. Dormindo no barco? E onde é que faz as necessidades? Banheiro? Vai pro de motor lá pro lá. Pro abrigo. E o banho? Uma banho lá também. Essa família tá vivendo em cima do barco. Em cima do barco mesmo. Tá fazendo um almoço aí? Quem tá morando aí? O senhor e a sua esposa? É aí, não é uma filha, meus dois irmãos e um amigo. Cadê a casa do senhor? Lá não tá aquela frisa lá. Aquele frisa submerso é na sua casa? É. É a primeira vez que o senhor vive essa situação de montar a sua casa aqui em cima do barco? É a vida inteira. O senhor já está acostumado? O senhor faz o quê? Sou pescador. Pescador. Eu me alaguei ontem. Ontem, ontem. O senhor se alagou ontem? O senhor estava na canoa? Eu alaguei na canoa. O que, que aconteceu? O senhor estava vindo para cá? O motor, tudo. o motor falhou, aí bateu na ponte e desci. O motor foi embora, a canoa foi tudo embora. E o senhor veio a nado? Não, 
Nadando é uma sucessão de, de desafios, né? Depois de ter a casa debaixo d'água, foi buscar mantimento de canoa, a canoa virou, ele teve que vir a nado. É um homem forte, é um homem que, que conhece essas águas. E essa água de coco? O senhor não quer deixar isso para vocês? Não, pode beber. Muito obrigado. Olha a, a capacidade dessas pessoas de serem receptivas. O seu Cruz perdeu tudo que tinha dentro de casa. E enquanto está conversando comigo aqui, ainda quis me oferecer essa água de coco. Eu espero voltar aqui numa situação melhor. Não, Ter o prazer de almoçar com... Beba, não, beba. Ele está insistindo tanto que eu vou beber, então. Vai ficar chato não aceitar. É da sua casa? Aí você se pergunta, né? onde é que ele está dormindo porque o barco está todo lotado? Olha para o teto do barco, ó. dorme na rede. Dorme não, a gente passa a noite, né? Está tendo água do barco, né? Sem dúvida nenhuma, foi o melhor coco que eu já tomei. Não só pela refrescância dessa água gelada, mas por toda a história de vida que está por trás de quem preservou esse coco e de quem consegue ter esse sorriso no rosto que ele tem, apesar de tudo estar tá acontecendo. De onde é que o senhor tira essa alegria? Fazer o que, né? Que manda nosso Deus, nosso Deus é poderoso, né? A vida continua. Nós estamos aí com o poder dele, né? Boa sorte pro senhor, viu? Eu vou terminar meu coco enquanto a gente segue viagem. Isso é o que mais me chama a atenção. É a esperança e a força dessa população acriana para recomeçar. Vai ser um trabalho para limpar essa cidade. Chegamos em outro ponto da cidade, onde a água já começa a baixar um pouco. O Márcio está aqui no quarto dia de limpeza, mas essa água que você está tirando aqui, vamos mostrar. Ela chegou... Ela cobriu aqueles pneus lá. Cobriu aqui. Chegou a entrar na padaria, não? Entrou. Você tem é. ideia do seu prejuízo, não? Rapaz, não, não tem ideia ainda não, né? Porque está parado, né? Parou as vendas, parou tudo aí, está tudo parado, né? Está tudo destruído aí, as casas casa viradas. Essa força dessa água que a gente vê aqui, é, é a água do rio? Do todo o rio. O rio está ali, ó. Lá do todo o rio. Depois daquele campinho. Por isso que quando o Estado fala em 100 mil afetados, não são só os desalojados e desabrigados, né? Mas porque 100 mil afetados? Tem o um cara que trabalhava aqui na padaria dele, tem a criança que está sem aula porque as aulas foram suspensas na capital Rio Branco, porque as escolas estão servindo de abrigo. Pessoa que estava em tratamento num hospital aqui e que não está podendo fazer o tratamento. Total de atingidos é muito maior do que apenas desabrigados e desalojados. Agora, é claro, o drama é maior para essas pessoas que estão perdendo a casa, né? O vizinho aqui afundou ali dele, ali. O chão, você está dizendo que afundou? Deixa eu te ajudar aqui, Ale, vem cá. Como é que aconteceu isso aqui? Olha aqui, ali. O, 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 o chão veio abaixo com a força da água? Sim, a água entrou aqui dentro e a gente estava... E por pouco, essa prática aqui, por pouco, ela não cai em cima da gente, que a gente estava tirando as coisas. Dá pra gente ver aqui, a lama ó, realmente invadiu o mercado em toda a sua área. Ali derrubou o piso... E pra cá é lama pra todo lado. O vidro da porta mostra a altura que a água chega. É no meu joelho. Eu sou um homem de 1,80m de altura. É muita água. É muita lama. Realmente é, é muito forte. Você já calculou o prejuízo? Não, ainda não. Não sei como é que eu vou fazer não daqui pra frente. Só vou, só vou tomar uma decisão depois que secar tudinho. Vou ver se dá para recuperar aqui, se não der. Esse é o seu principal sustento? Não, a gente tem uma colônia também. Que... Você é agricultor? Eu vim de lá, eu era agricultor, né? Eu vim para cá porque eu tive problema de saúde. Você não, não pode consegui... mais trabalhar na agricultura? Não, não, consigo, não consigo ficar lá mais, né? Eu consigo... Ou seja, aqui já foi um recomeço? Exatamente, aqui já foi o segundo recomeço. Agora vamos para o terceiro? Agora vamos tentar o terceiro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Com e da onde você tira essa força? Lá do alto. Só porque se eu fosse é, uma pessoa que não tivesse fé no ano lá de cima, eu não sei o que seria, né? Porque receber tudo que você tem e assim descer de água abaixo, né? Então é muito difícil, mas a gente, a gente vai tentar. A autoridade tem que olhar mais esses bairros aqui, né? Construir casas populares, que dá essas pessoas, né? As condições que está vivendo hoje aí. Tudo bem? Como é que o senhor chama? Carlos, que é o vice-prefeito vice de, de Brasileia. O que, que a gente pode falar para essas pessoas? Daqui a um ano, essa água vai entrar na casa dele de novo? 
Então, a natureza está mostrando a sua cara, né? mostrando o seu rosto. Nós, infelizmente, nós como seres humanos, como cidadãos e como gestores públicos, infelizmente não podemos falar e fazer nada a respeito. Não, não, não é possível fazer nenhuma obra, não tem nada que possa ser feito. O município é um município que vive de repasse do governo federal. Nós não temos condições, por conta própria, de fazer um loteamento, comprar um loteamento e fazer um condomínio, uma coisa nesse sentido, porque o município em si não tem condições. E não tem Agora, diálogo tivermos, com o governo do estado, com o governo federal? Tem um diálogo sim, mas só fica na promessa. Não é de olha, hoje. olha que situação de desesperança. O vice-prefeito está dizendo que não tem o que fazer, por exemplo, para uma pessoa como esse senhor, que há um ano perdeu tudo que tinha dentro de casa. E eu perguntei para ele se daqui a um ano essa situação vai se repetir. Então, se o senhor tiver alguma coisa para falar para o governador do Acre e para a presidência da República, é agora que o senhor pode falar também. O governo federal tem que vir aqui montar uma equipe da de Defesa Civil Federal para que possa realmente ajudar a Brasileia. Nós não aguentamos mais. Virou corriteiro, Brasileia virou corriteiro. Uma enchente dessa no Sudeste recebe uma ajuda mais rápido? Com certeza, colabora. A distância nossa aqui praticamente colabora e muito para que a, a, as atenções cheguem a nós. Ou não cheguem? Ou não cheguem. Para você ter uma ideia da força do rio, isso aqui é o asfalto. Ó. Conforme o rio encheu, a casa se arrastou completamente e veio parar do outro lado da rua. São histórias fortes que a gente vai continuar mostrando amanhã mais um episódio dessa série que ele foi fazer no Acre, Juliana Dip. Né? Uma série que vai até sexta-feira, que você vai ver aqui no Melhor da Noite. E muita coragem para quem tem essa, essa insistência do recomeço, né? No esporte, a gente sempre recomeça, né? Você perde um jogo, recomeça, mas quando a gente olha para a vida da gente, quando a gente olha a história da gente sendo levada pela natureza ou pela falta de atenção do Estado, é realmente de cortar o coração da gente. É, a, 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 o único, a, a, a boa notícia aqui... O Estado já liberou 20 milhões para ajudar na recuperação aí, que já é um começo, na verdade, porque sim, essa gente precisa de muito mais. E a gente vai seguir acompanhando, mas agora...